ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ನಂತರ ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆತಂಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಇದು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇದು ನೋಡಿ ನ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅರವತ್ತನೇ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ತಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಓಕೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಬಟ್ಟೆ ತಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಕಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತವಾಗ ಬಲವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುದರೆ ಅಂಥ ಬಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಎನ್ನುವರು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ವಸ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತವಾಗ ಬಲವು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೆ ಇಳಿ ಇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಬಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಎನ್ನುವರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಅದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದೇದು ಒಂದೇ ಸಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಓಕೆ ಸರಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಾಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಎರಡದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳಾಗಿದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟ ಅದ ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಾಪಿ ನಾಡು ಕಾಪಿ ನಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಪಿ ನಾಡು ಅದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲೆನಾಡು ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರು ಕೊಡಗುಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಕಾಪಿ ನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಾಪಿ ನಾಡು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದು ಕಾಪಿ ನಾಡು ಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಪಿ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳಿರುವ ನಾಡು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲ ತಿಳಿಯೋಣ ಕೊಡಗನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಪಿ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷಿಕ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅರವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ದಾಂಡೇಲಿ ವನ
ಅನಂತ್ ಕಂದ್ ಇದು ಇವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಬೆಟಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರದು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಬ್ ಕ್ರಿಯೆನ ಬೆಟಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ನಮ ಆನಂದ ಕಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ಶ್ರೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ ಅನಂತ ದರಾ ಬೇಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ಅಂಬಿಕ ಅಂಬಿಕತನಯ ದತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ನಾಮಗಳು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೈದನೇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಉಪ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅದನಂತರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವಣ ಬೋಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅರಿಷ್ಟನಿಮಿ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಶ್ರವಣ ಬೋಗಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಶ್ರವಣ ಬೋಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಹಾ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ ಮಹಾ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕುಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನು ಅರಿಷ್ಟನೆಮಿ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೆತ್ತ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಐವತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟ ಗುಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರದೆ ಇದು ಯಾರ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅದೇ ಅನಂತರ ಭಾರತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚೀನಾ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶವು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದೇ ಅನಂತರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಬ್ರುಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ನ್ಯಾಟೋ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಕ್ ಥೇರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸದಸ್ಯ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದ ಸದಸ್ಯ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಬ್ರಿಜಿನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ನಂತರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಬೆಳೆಸುವುದು ಆಗಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್
ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಕೋಲಾರ ಕೆ ಜಿ ಎಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ ಬಾಲುಕೋಟ ಗದಗ ಆಗಿದೆ ಅದನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ ಯಾದಗಿರಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದೆ ಅದನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಐ ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನಂತರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದು ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಬೂದ್ ಬೂದಿವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನದೇವವಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅನಂತರ ಬುದ್ಧನು ತಾನು ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಶಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿದನು ಇದನ್ನು ಮಹಾಪರಿಣ ಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅನಂತರ ತಂದೆ ಶುದ್ಧೋ ಶುದ್ಧೋಧನ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಅಂದರೆ ಅಮ್ರಪಾಲಿಕ ನಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾಳ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧನ ಬುದ್ಧನ ಶೌರ್ಕ ಪಾಲ ಬುದ್ಧನು ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಕರೆದವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅರ್ನಾಲ್ ಅವರು ಅನ್ ಅನ್ರಾಲ್ ಅವರು ನಂತರ ಜಾತಿಕ ಕಥೆಗಳು ಬುದ್ಧನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ ಬುದ್ಧದ ಬುದ್ಧನ ಮಹತ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನನ ಲಂಬೋನಿ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನಂತರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಹಾರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬೋಧನೆ ಸಾರನಾಥ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಅವನು ಸಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಯಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಆಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆಸೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಅಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಹಲ್ಮಿಡ ಶಾಸನ ಈ ವಂಶದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕದಂಬರ ವಂಶದ್ದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಶಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಈ ಶಾಸನವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹದಿನಾರು ಸಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಈ ಹಳಿ ಹಳಿಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೊಲಿ ಹೋಲುವಂಥ ಹಳಿಗನ್ನಡ ಹೋಲುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಕಕುಸುವರ್ಮ ಭರಿಸಿದ ದತ್ತಿ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ಟಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟಾಕಿದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸತಿ ಸುಲೋಚನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಚ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತಿ ಸುಲೋಚನವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹಿಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾಕ್ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರರಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರರಂದು
ಇದನ್ನು ಗೈಟರ್ ಗಳಗಂಡ ಎನ್ನುವರು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗಳಗಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಊತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಯಾವ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಪ್ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಅಸ್ತಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಏಕ ಏಕಸನವು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರೆ ಹುಳ ಪರ ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರೆ ಹುಳ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಎರೆ ಹುಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಲೆ ಒಲೆಯವಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎರೆ ಹುಳವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುವರು ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಳಿದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಜೀವಸತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಜೀವಸತ್ವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಪಿರಾಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಯೋಮ ಅಷ್ಟೋಮಿಲಸ್ ಎಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಯಾರೇಕೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಸಪ್ ತಿಳಿಯೋಣ ಬಾಯಾರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅದು ನೀರು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ರಿನ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಪ್ ತಿಳಿಯೋಣ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಅಪೋಲೋ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಅಮ್ರ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಿನ್ ಅಲ್ರಿನ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕಲ್ ಕೋಲಿನ ಇವರುಗಳು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಸಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ವಟ್ನಿಕ್ ಇದು ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿ ನಡೆಸಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಅನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕ ಬಾಹ್ಯಾಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಾಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಗಗನ ಯಾತ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನ ಯಾತ್ರೆ ಯಾತ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಯೂರಿ ಗಗರೈನ್ ಗಗಾರಿನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಉಷ್ಟಾಕ್ ನೌಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಾಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುಯೋಜ್ ನೌಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಅನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಾಯನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾಸಾದಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದರು ನಂತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಪ್ ತಿಳಿಯೋಣ ಐಸೋಪ್ಲಿತ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆ ಆಗಿದೆ ಐಸೋಬಾರ್ ರೇಖೆ ಇದು ಸಮಾನ ಸಮವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಪ್ ತಿಳಿಯಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಉಲ
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನೋಟುಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಹಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎರಡು ನೂರು ಆರು ವಯಸ್ಕ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಳೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಫಿಮರ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆ ಮಾನವ ತಲೆಬೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಮಾನವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಮಾನವನ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪೆಕ್ಕೆಲುಬುಗಳಿವೆ ಮಾನವನ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ದಂತಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪರಸ್ ರಂಜಕನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಾನವನ ಅರ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯುಗಳಿದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾಯು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಟಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರು ಕರುಣ್ ನಾಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದುನೂರು ಒಳಗಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಸಾಲಯಾನ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರು ದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಸಲು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಟು ಜನರು ಸೇರ ಸೇರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಜನರು ಸೇರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಎಂದಾದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬಕ್ಕ ಆರು ಐದರ ಕ್ಯೂಬಕ್ಕ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕ್ಯೂಬಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರಾಗಿದೆ ಐದು ಎಂಟು ಆರು ಮೂವತ್ತಾಗಿದೆ ಐದು ಎಂಟು ಆರು ಮೂವತ್ತಾಗಿದೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ
ಅದು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡದಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡದಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಯು ಅಕ್ಷರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಬಿಂದು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತಲುಪಲು ಮೂಲ ಬಿಂದು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇಂದ ನಡೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದು ಸರಿ ಅದು ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಐ ಪಿ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರೋ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ ಎಷ್ಟಿದಂತ ನೋಡೋಣ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದು ಒನ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎರಡುನೂರ ಐದು ಒಂದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಥರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಆರು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ ನಂತರ ಐದು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟು ಆರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಐದು ಏಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದರಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾರದಾಗ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತರ ಮತ್ತದು ಎರಡು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಸಮಾವಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ದ್ರವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಡಲ ತಿಳಿಯೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಂಗಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ನೇಪಾಳ ಹಾಗೆ ಉರ್ದು ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿ ಗವರ್ನರ್ ಸೇ ಸೈ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲನಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ದ ಮೇಡನ್ ಚಾನಲ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ತನಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋವನ